Welcome to all. In this lecture, we will talk about the wave form. We will talk about average value and RMS value. We will talk about RMS and average value. We will talk about the two methods. One is the formula method and one is the formula method. If you look at the question in the question, you can ask the question in the question. You can ask the question in the question. You can ask the question in the signal system. You can ask the question in the question. You can ask the question in the question. ஒரு மீட்டர் ஓட ரீடிங் கேட்பேன் ஆர்எம்எஸ் ஓட மீட்டர் தான் ஆர்எம்எஸ் மட்டும் மெஷர் பண்ணுற ஒரு மீட்டர் இருக்கும் ஆவரேஜ் மட்டும் மெஷர் பண்ணுற ஒரு மீட்டர் இருக்கும் பிஎம்சி மீட்டர் பொறுத்தளவு ஆவரேஜ் மட்டும் மெஷர் பண்ணும் இப்போ நான் ஒரு வேஃபம் கொடுத்துட்டு அதோட ஆவரேஜ் வேல்யூ என்ன அதோட ஆர்எம்எஸ் மீட்டரில் எவ்வளோ மெஷர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன் இது முன்னாடி கேட் எக்ஸாம்ஸ்லேயோ ஐஎஸ் எக்ஸாம்லேயோ கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த கொஷின்ஸ் அப்போதைக்கும் இந்த மெத்தடு பயன்படும் நெக்ஸ்ட்டு சிக்னல் சிஸ்டமில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் பவர் ஒரு சிக்னலோட பவர் வேலி கேட்பாங்க அப்போ வந்து அந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் சர்க்கியூ தெரியல இந்த வேஃபார்ம் கொடுத்துட்டு ஆரம்பம் சொல்லி பவர் வழி கேட்கலாம் அப்போ இந்த மாதிரி டைப் எக்ஸாம்ஸ்க்கு எப்படி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வேஃபார்ம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா கரண்டோட வேஃபார்ம் நான் இந்த இடத்துல வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ஜீரோ டு டென் வரைக்கும் ஸ்லோப் மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது டி பை டூ டைம் பீரியடில் அடுத்தது ஒரு டி டைம் பீரியடில் வந்து டி பை டூ டு டி டைம் பீரியடில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஜீரோ மெயின்டைன் ஆகுது இப்போ நான் இதுக்கு ஆவரேஜ் வேலி எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம் ஆவரேஜ் வேலியாக ஒன் பை டைம் பீரியட் எடுத்துக்குவோம் அப்புறம் ஒரு இன்டகிரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஜீரோ டு டி பை டூ எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகுது ஆகுது டிவைட் பை டென் டிவைட் பை டி பை டூ இன்ட்டு டி இன்ட்டு டி டின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது என்ன புதுசாக என்ன புதுசாக சேர்த்துருக்கேன் அந்த டி பை டூ அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா ஐ மீன் இந்த லைன் இருக்குல்ல இந்த லைனுடைய ஈக்குவேஷன் செட்டப்பை நம்ம எழுதுவோம் இதை நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம் ஒய் மை ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ நான் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இங்கே டி ஒய்னு சொல்கிறது இந்த ட்ளை இதை ரெப்ரஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிடிஎஸ் ப்ராப்ளம் இதை நம்ம அப்ளை பண்ணி இந்த இடத்த போட்டுட்டேன் இது எப்படி நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் அதை பார்த்துரும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஒன்றும் இல்லை டி பை டூ சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா மேலே என்ன ஆகும் இந்த டூ மேலே டுவெண்ட்டி ஆகும் மேலே இந்த டூ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டியாக மாறும் ஸோ டுவெண்ட்டி கீழே ஒரு டி வந்துடும் இங்கே ஒரு டி கேபிட்டல் டி இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்மால் டி இந்த இடத்துல நிற்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி டிவை பை டி ஸ்கொயர்டு இந்த இடத்துல ஒரு டீ மட்டும் இருக்கும் இல்லையா அந்த டீயை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்டகிரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது டி ஸ்கொயர் பை டூ நமக்கு வரும் ஜீரோ டு டி பை டூ எடுத்துக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த டெரி இன்டகிரேஷன் நம்ம அவுட் புட் நம்மளுக்கு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டிவை பை டி ஸ்கொயர் அடுத்து ஒன் பை டூ டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இதோட வேல்யூ நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அப்போ டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ஆன்சர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் கிடச்சிது இது நல்லா யோசிச்சு பார்த்திங்கனாலே இதோட ஃபைனலாக நான் சிம்பிளாக சொல்ல போகிற ஸ்டெப் இதில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ விட்டுருவோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் வந்து ஆரம்ப சொல்லி நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆரம்ப சொல்லிக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் பை டைம் பீரியடு ஜீரோ டு டைம் பீரியடு டி ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் செட்டப் பண்ணி ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஸ்கொயர்டு வேறு இருக்குது இதெல்லாம் போட்டு ஆன்சர் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஆம்ஸாக இருக்குது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நம்மளை கொடுக்குற கேம்பரேட்டிவ் எக்ஸாமில் ஒரு கொஷனுக்கு இவ்வளோ நேரம் நம்மளால் போட முடியுமான்னா போடலாம் தாராளம் போடலாம் இவன் இதில் தான் மிஸ்டேக் கண்டிச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் நான் சொல்லித்தரேன் சரிங்களா இது எப்படி நம்ம இன்டகிரேஷனையும் இதையும் அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான மெத்தடு தான் நான் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆவரேஜ் வேலி கேட்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆவரேஜ் வேலி கேட்டாங்க அப்படின்னாலே நம்ம அந்த டைம் அந்த உடைய இன்டகிரேஷனுடைய ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குது ஒரு ஒன் பை டைம் பீரியட்னு கொடுத்துருக்கானா முதல் எடுத்தோன்னே பாருங்கள் ஒன் பை டைம் பீரியட் கொடுத்துருக்கானா ஓகே ஒன் பை டைம் பீரியட் கொடுத்துருக்கான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கான் ஜீரோ டு டைம் பீரியடு டிடி டிடி எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனோட ஏரியாவை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ நீங்களே மேக் பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலாவை ஆவரேஜோட ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஏரியா டிவைடட் பை டைம் பீரியட் அப்படின்னு நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம்
இது எதுக்காகனா இந்த ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா த்ரீ வருங்க இதே நீங்கள் ஸ்கொயர் மாதிரி டைப் இருந்துச்சுன்னா ஒன் போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒன் போட்டுக்கோங்க எந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் பிங்க் கலரில் நான் காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒன் போட்டுக்கோங்க எப்போ ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த ப்ராப்ளத்தை பார்ப்போம் இன்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க டி பை டூ டிவைடட் பை டி டி பை டூங்கிறது என்னது இந்த டைம் பீரியடு டிவைடட் பை அது எவ்வளோ நடந்திருக்குங்கிற டைம் பீரியட் டிவைடட் பை டோட்டல் டைம் பீரியடு போட்டிருக்காங்க இதோட ரூட் எடுத்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வர்ற ஆன்சர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஆம்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்போ இந்த ஈக்வேஷன் மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கா இல்லை மேலே இருக்க மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி இருக்க ஈக்வேஷன் மெத்தட் நமக்கு ரொம்ப 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 சிம்பிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறதால இந்த மெத்தடை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா சரி இதிலேருந்து சில ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பண்ணப்படிக்கலாம் சரிங்களா இதுலேருந்து எப்படி நம்ம இந்த ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கிராஃப் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் என்ன கிராஃபு ஃபைன் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் தி பிலோடு கவுஸ் கொடுத்துருக்காங்களா சரி இந்த கிரவ் கூட ஈக்வேஷன் நான் கண்டுபிடிப்போமா ஐஆர்எம்எஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஐஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்னது ஸ்கொயர் ரூட்டோட வேலை தானே நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸ்கொயர் ரூட்டை மாதிரி போட்டுடலாமா ஸ்கொயர் ரூட் நான் போட்டேன் ஸ்கொயர் ரூட்டை போட்ட பின்னாடி என்ன எழுதியிருக்கோம் இந்த இடத்துல வேல்யூ என்ன எழுதியிருக்கோம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்களா ஃபஸ்ட் கிராஃபுக்கு ஃபஸ்ட் கிராஃப்க்கு வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர்டா ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை த்ரீ இதோட டைம் பீரியட் எவ்வளோ இந்த டைம் பீரியடு டி பை த்ரீயில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு அடுத்து டோட்டல் டைம் பீரியட் எவ்வளோ டி இதை ஃபைன் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லுங்கள் டி டி கேன்சல் ஆகிடுங்களா அடுத்து த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுங்களா அப்போ நம்மளுக்கு வர்ற ஆன்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ ஸ்கொயர்டு ஆன்சரோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ ஆம்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக நமக்கு ரொம்ப இஷ்டமா இது நம்ம பழைய தான் பார்த்த மெத்தடு தான் அதனால் நம்ம வந்து அப்படியே போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ புதுசாக போடுறேன் என்ன மெத்தடு அதான் ஸ்கொயர் இருக்குது பெருசாக வித்தியாசமெலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க இதில் என்ன இருக்குது இந்த கிராஃபில் பத்து கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ பத்து ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க டிவைடட் பை ஒன்றுன்னு போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் இது நல்ல தூரம் நம்மளுக்கு ஒர்க்கிங் ரீசனில் இருக்குது டூ பை டூ டி பை டூ அடுத்து டோட்டல் டைம் பீரியட் இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருது உங்களுக்கு டிடி கேன்சல் ஆயிருங்களா அப்போ டென் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ நம்மளுக்கு வரும் ஸோ டென் டிவைடட் பை ரூட் டூ ஆம்ஸ் நீங்கள் அதை ஃபைன் பண்ணிக்கோங்க கேல்சி மூலமாக அடுத்து நம்ம பண்ணியிருக்கிறது ஒரு ரெண்டு கிராஃப் சேர்ந்த கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கோம் சரி ரெண்டு கிராஃப் சேர்ந்த கிராஃப் ஏன் வரைஞ்சிருக்கோம் இதுலேருந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு ரூம் ஆரம்பஸ் கிலோ கேட்குறேன் ஒன்றும் இல்லை நான் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட் இது என்னது ஏ ஸ்கொயர்டு போட்டலாமா ஏ ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை இதான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர்டு ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இது என்னவா இருக்குது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரைங்கிள் ஓகே கண்டிப்பாக இன்ட்டு நெக்ஸ்ட் டூ டி பை டூ டிவைடட் பை டோட்டல் டைம் பீரியட் எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா ஒரு சைக்கிள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது அந்த இது ப்ளஸ் ப்ளஸ் போட்டுவோம் சிம்பிளாக வேலை முடிஞ்சது இப்போ இதுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு ஏன்னா கீழே இருக்குதுங்களா நான் இது எடுத்துருக்கேன் இந்த கிராஃப் நான் வரைகிறேன் இதுக்கு ஒன்று இது வரைகிறேன் டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு இதோட வேல்யூ எவ்வளோ டி பை டூ டி மைனஸ் டி பை டூனு போடணும் நான் ஜஸ்ட் டி பை டூனு போட்டேன் சரிங்களா இதோட வேல்யூ டி போட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாத்துக்கு நீங்கள் ஈக்குவேஷன் எடுங்க என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டிடி கேன்சல் ஆயிடுமா இந்த இதில் எந்த இதில் டிடி கேன்சல் ஆயிரும் அப்படின்னா இந்த இதில் டிடி கேன்சல் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் இந்த டிடி நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இந்த டிடி கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துடுது ஏ ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு பார்ப்போமா ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சிக்ஸ் அடுத்திங்க ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இது ரூட் எடுத்துடலாமா ரூட் எடுத்த என்ன ஆன்சர் வருது ஏ இன்டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை த்ரீ ஆம்ஸ் இவ்வளோதாங்க நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளஸாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் தரேன் நீங்கள் போட ட்ரை பண்ணுங்கள் ஹவு டு ஃபைன் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் தி கிவன் சிக்னல் இதை நீங்கள் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு இதோட ஆன்சர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் வருதா அப்படின்னு சொல்